Di era teknologi informasi seperti sekarang ini, semua sektor perlu mengakrabi teknologi sebagai sebuah kebutuhan. Tak terkecuali dengan humas yang kegiatannya selalu berhubungan dengan masyarakat. Pengetahuan tentang teknologi informasi menjadi bagian penting yang tidak terelakkan dalam kegiatan kehumasan saat ini. Meskipun tidak bisa dipungkiri, tantangan terbesar dari personel humas utamanya di kantor-kantor pemerintahan adalah mengakrabi perkembangan teknologi. Salah satu peran humas adalah merespons cepat agar informasi yang tidak jelas sumbernya termasuk kabar bohong bisa diantisipasi sedini mungkin. Pasalnya, misinformasi dan disinformasi beredar masif di jagat maya, sehingga perlu dilakukan klarifikasi. Di era teknologi informasi yang sudah demikian maju, pesan seperti sekarang ini, banjir informasi di tengah-tengah masyarakat sudah dapat tidak terdapat terbendung lagi. Di mana sebagian informasi tersebut terdapat pula informasi yang tidak valid atau hoax, yang harus ditangani dengan cara yang cepat, tepat, dan benar. Hadir di hadapan puluhan aparat kehumasan dari 15 kabupaten se-Indonesia, Sarman mengingatkan tentang pentingnya mencegah krisis informasi yang akan merugikan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah instansi atau lembaga. Dengan kata lain, bagian humas dituntut harus mampu bereaksi cepat mengatasi ketidakpastian informasi tersebut dengan cepat dan tepat agar tidak memburuk dan menjadi krisis komunikasi yang dapat mengikuti merugikan nama baik instansi atau lembaga yang diwakilinya. Saat ini, informasi beredar cepat dan meluas ke setiap pengguna media sosial tanpa ada saringan. Itu sebabnya pekerjaan humas semakin berat. Media sosial sebagai sebuah produk teknologi kini berwajah ganda, yakni memberi kemudahan berkomunikasi sekaligus ancaman. Bambang Susapto melaporkan untuk apa habar.